நான் சொன்னல டாமி சிம்ஸ் ஓ ரைட் 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 கம் ஹியர் சோ ஹவ் ஆர் யூ யார் இது சித்தப்பு நீங்க எப்ப வந்தீங்க I was just telling yeah. them how Tommy Sensei can Gregory King has helped me during my surgery time. Lately, okay. Okay. Our, in fact engitta kootu oru vishayam sonna na irukka vendiya edathula happy pandiya okay irukka arengal oru vishayam mandri oru vishayam sonna nee oru run adikana na minimum nee rendra session aadu 200 ball aadu எனக்கு அப்புறம் வந்த பசங்க கூட போய் நான் போலிங் போட போறேன் அவங்களுக்கு ஈடா என்னால போட முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியர் ஒரு டவுட் சொன்னாங்க நீ ஏன் போன் பண்ணி கோச் கிட்ட போன் பண்ணி பாலாஜி கிட்ட ஹெல் பாலாபாய் பாலாபாய் நான் வந்து போறேன் நெட்ல அப்படின்ட்டு அவங்க சொன்ன போது எனக்கு செம ஈகோ ஐபிஎல்ல விளையாடிட்டு நான் வந்து எனக்கு ஈகோ அன்னைக்கு முடிஞ்சிட்டு வந்து நான் வந்து என் ஒய்ஃப் கிட்ட அழுதுட்டே சொன்னேன் I think I've done this is it. Okay. உங்கள் கனவு ரிட்டையர்மெண்ட் வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்க இந்த மகா சிவராத்திரி வாரத்தில் ஒரு அற்புத வாய்ப்பு அனன்யாஸ் நானா நானி ஃபேஸ் செவன் புக்கிங் ஸ்டார்டட் GP Marine Kingdom Chennai தமிழ்பால் பொருட்களை தமிழகம் முழுவதும் விநியோகம் செய்ய விநியோகஸ்தர்கள் தேவை விநியோகஸ்தராக இருக்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட் தேவையில்லை உணவுப் பொருட்களின் விநியோகஸ்தராக இருக்க வேண்டும் பொதுவா கிரிக்கெட்ல கிரிக்கெட் சைக்காலஜிஸ்ட் அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட்ங்கிறது இன்னைக்கு நிறைய பேர் தனியா உங்களுக்குனு வெச்சிக்கிறதெல்லாம் பார்க்க முடியுது ஆனா நீங்க அந்த இன்ஜுரிக்கு அப்புறமான காலகட்டத்தில் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் தேடி போகிறேங்க இல்லையா அந்த விஷயம் எப்படி நடந்தது அது ஒன்ஸ் அகெயின் ஒய்ஃப் தான் ஓகே ஓகே அவங்க தான் வந்து சி உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் வரீங்க விளாட போகிறீங்க எனக்கும் வந்து பர்சனலாக நிறையா வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நிறையா இருந்தது ஓகே டவுட்ஸ் நிறையா இருந்தது அண்ட் ஆல்சோ பத்ரி வந்து அந்த சமயத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் ஓகே கிரிக்கெட்டர் பத்ரி வந்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் சுஜித் சோமஸ் வந்து ஓகே அவர் தான் என்னோடய அந்த சமயத்தில் லைஃப் கோச்சாக இருந்தார் ஃபார்மர் கர்நாடக பிளேயர் ஃபார்மர் கரண்ட் இந்தியா பிளேயர் இன்ஃபேக்ட் இந்தியா தான் ஆடியிருக்காரு ஸோ அவர்கிட்ட வந்து போ அப்படின்ட்டு என் ஒய்ஃப் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்க அண்டு எனக்குமே இப்போது யாராக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு பெரிய பிரேக்குக்கு அப்புறம் ஒரு 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 செட்டப் உள்ள போறீங்க ஒரு ஒரு டவுன் ஃபால்ல இருந்து மேல வரும் போது நம்ம என்னதான் மென்டலி ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் உங்களுக்கு நேச்சுரல் டவுட்ஸ் வரும் நேச்சுரல் ரொம்ப 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 நேச்சுரல் எனக்கும் இருந்தது நம்ம திரும்ப வந்து அந்த பீக்க திரும்ப போக முடியுமா திருப்பி நம்மளோட பெஸ்ட்டை தர முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சில டவுட்ஸ் இல்லை நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தது அண்ட் அதனால தான் வந்து அவரை நான் அப்ரோச் பண்ணேன் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டிசிஷன்ஸ் இன் மேன் ஏன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கிரிக்கெட்டை தாண்டி ஒரு லைஃப்பை எப்படி அணுகணும் லைஃப் ஒரு சேலஞ்சு ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்குது அது எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இதை கற்றுக்கிட்டேன் அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட அந்த ஒரு ஒன் இயர் அவரோடு நான் ஒர்க் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் சி இட் இஸ் வெரி நேச்சுரல் ஏன்னா டவுட்ஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக வந்து வரக்கூடாதுன்னு நம்ம எப்பயுமே வந்து ரொம்ப கான்சியஸா இருக்கும் அதுவே ஒரு ப்ரெஷர் ஆயிரும் ஆமா ஐயோ இப்படி நம்ம யோசிக்கிறோமே என்ன ஏதோ பெரிய தப்பு பண்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் பட் ஒரு ஹியூமன் பீங்கா இருமே இதெல்லாம் இந்த தாட்ஸ் எல்லாம் வரும் நம்ம ரொம்ப அது வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கான்சியஸா இருந்தீங்கன்னா அது திரும்பி வந்துகிட்டே இருக்கும் அக்செப்டன்ஸ் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கு ரைட் இந்த மாதிரி ஒரு தாட்டு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு திரும்ப நான் வந்து தமிழ்நாடு டீம் உள்ள வருவேனா ஓகே என்னால என்னோட பெஸ்ட் தர முடியுமா என்னால ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் ஸ்பீடு போட முடியுமா எஸ் கஷ்டம் தான் நடக்காம போறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அந்த அக்செப்டன்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அதை வந்து நீங்க பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு ஃபியூல் பண்ணி உங்களுக்கு சாதகமா அமைஞ்சிக்கலாம் ஓகே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் சுஜித் சோமஸ் வந்து நீங்க அவரோட இந்த செஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது என்ன மாதிரி நடக்கும் என்னெல்லாம் உங்ககிட்ட பேசுவார் தாட்ஸ் ஓகே 
என்ன வேணால் அவர்கிட்ட நான் சொல்லலாம் ஓகே அவர்கிட்ட எவ்வளோ பேசிக்கான இதுனா எனக்கு வந்து அவர்கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் தரேன் என்ன மாதிரியான ஒரு தாட்டு எனக்கு வந்து கிரவுண்டில் திரும்ப போய் எனக்கு என்னோட யங்ஸ் யங்கர் ஃபாஸ்ட் ஃபுல்லர் இருக்காங்கள்ல அவங்க கூட போலிங் போகிறது எனக்கு வந்து ஒரு எம்பாரஸ்மெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா நான் என்னோடய பெஸ்ட்டில் இல்லை நான் அவங்களோட கம்மியாக இப்போ போட்டுட்ருக்கேங்கிற ஒரு விஷயம் இது எனக்கு என் மனசில் இருந்து நான் என் இப்போ என் ஒய்ஃப் கிட்டே நான் இது இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிடையாது அவங்க வேறு ஃபீல்டு பட் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் எம்பாரசிங்கான ஒரு விஷயம் நான் அவர்கிட்ட போயிட்டு ஐ குட் ஷேர் ஏன்னா அவரும் கிரிக்கெட் ஆடியிருக்காரு அந்த இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் அவருக்கும் இருந்திருக்கு ஸோ அவருக்கு சொல்ல ஒரு கூச்சம் இல்லை உங்களுக்கு கூச்சம் இல்லை அதுதான் அவரோட வேலையே ரைட் அதனால தான் நான் ஹையர் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இந்த மாதிரி டீப்பஸ்ட் டார்க்கஸ்ட் ஃபியர்ஸ் என்ன மாதிரி ஃபியர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு உங்களுக்கு இதுதான் இது இது ஒரு ஃபியர் தானே நான் போய் இப்போது எனக்கு எனக்கு அப்புறம் வந்த பசங்க கூட போய் நான் போலிங் போட போகிறேன் நல்ல அவங்கள அவங்களுக்கு ஈடாக என்னால் போட முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியர் ஒரு டவுட் ஒருவேளை முடியாமல் போயிட்டா அதை நம்ம எப்படி கஷ்டமாக இருக்கு கரெக்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்கள் ஈகோ ஈகோ இருக்கு ரைட் 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 இந்த மாதிரி விஷயம் ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து பிளைண்டாக அவர்கிட்ட சொல்ல முடியும் ஓகே அண்ட் அதுக்கேற்ற ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் அவர் தருவார் எப்படி அதை அணுகணும் அந்த ஒரு தாட் எப்படி வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்டாப்பிங் த தாட் அக்செப்ட் எஸ் நானே கீழே தான் வரேன் ஆப்வியஸ்லி மூணு வருஷம் நான் விளையாடல உன்னை தாண்டி நிறைய பேர் போயிருப்பாங்க அதுக்காக அதை நீ வந்து அட்ரஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கேற்ற எஃபர்ட் நீ போடு அக்செப்டன்ஸ் ஓகே வாழ்க்கையில் வந்து எனி ஹியூமன் பீங் ஃபஸ்ட் அக்செப்டன்ஸ் இருக்கணும் ரைட் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணால் தான் நீங்கள் முன்னாடி போக முடியாது இல்லாட்டி அந்த இடத்துலே யுல் பி ஸ்டக் ரைட் அக்செப்ட் பண்ணலாம் தான் இப்போ நீங்கள் கிரிக்கெட்டை தாண்டி ஒரு லைஃப் இருக்குங்கிற ஒரு பேஸு அவர் கூட அந்த சிஷனில் உணர்ந்தீங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரைட் ஏன்னா இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் லைஃப் கோச் வந்து ஒரு வேலை வந்து ப்ராக்டிக்கல்டி ஓகே ப்ராக்டிக்கல் திங்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ரியலிஸ்டிக் திங்ஸ் ரைட் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு விஷயத்த ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வைக்கணும் ஒரு மாய உலகத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ரோசி பிக்சரை பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா நாளைக்கு வெளியூர் உலகத்தில் ரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டில் போகும்போது யூ வில் பி ஸ்டாக் ஓகே யூ வில் பி காட் என்ன பண்ணணுன்ட்டு மொழிப்பீங்க கிரிக்கெட்டை தாண்டி உனக்கு வந்து ஒரு லைஃப் இருக்குது கிரிக்கெட் ஒரு பக்கம் இருக்குது அதை தாண்டி வெளியே மக்கள் இருக்காங்க பர்சனல் லைஃப் இப்போ அந்த மக்களோட கனெக்ட் பண்ணணும் அவங்களோட எப்படி நீ ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என் என்னோட பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் மை ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை ஒய்ஃப் ஓகே அதுவுமே வந்து ஒரு 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 தனியான ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் தட் யூ நீட் டு கெட் பெட்டர் அட் ரைட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என் பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸும் நான் வந்து எந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து அவர் மேலே நம்பிக்கை வந்துச்சுனா என் பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சு ரைட் ரைட் ஸோ ஒரு மென்டல் டஃப்னஸ் கோச்சை தாண்டி ஒரு லைஃப் கோச்சா ஓகே அவர் வந்து மாறினார் பொதுவாக கிரிக்கெட் இஸ் வந்து கிரிக்கெட்டு தான் என் உயிர் அதுதான் என்னோடய பேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு சுயநலமாக மாறி கூட இருக்கவங்களோட உணர்வுகளை புரிஞ்சிக்காம முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு போகிறாங்க இல்லையா அந்த இடத்த நீங்கள் கடந்து வந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமா கரெக்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதுதான் நான் அந்நிய அந்நிய இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த சமயத்தில் அந்த டிசிஷன் பண்ணும்போது எனக்கு அவ ஒய்ஃபோட வேல்யூ எனக்கு புரியல பிற்காலத்தில் தான் யோசிக்கும் போது எனக்கு புரிஞ்சுது பட்டு சுயநலம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா இட் இஸ் நாட் லைக் நான் வந்து அவங்களுக்கு கன்சல்ட் பண்ணாமல் இல்லாட்டி எங்கள் அப்பா அம்மா கன்சல்ட் பண்ணாமல் நானே ஒரு டிசிஷன் எடுத்த மாதிரிலாம் ஓகே ஓகே எனக்கே வந்து பண்ணணுமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருந்தது ரைட் அவங்க அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தந்தாங்க ஓகே சி அட் என் ஆஃப் த டே வந்து இப்போ என் பொண்டாட்டிக்கே வந்து ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிக்குது எங்கள் அப்பா அம்மா என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது அதுதான் அவனோட உயிர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும் போது இல்லை இல்லைப்பா அதெல்லாம் நீ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஓகே புரியுது எனி ஹியூமன் பீங் சொல்ல முடியாது என்ன என்னால் சொல்ல முடியாது ஓகே பட் அந்த டிசிஷன் வந்து டக்குன்னு சொல்கிறது நான் கூட யோசிக்கலாம் ஓகே ஃபியூச்சரை யோசிக்கலாம் அப்படின்னு பட் அந்த டிசிஷனாக அந்த ஸ்பாட்டில் சொன்னது வந்து அதுதான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சைக்கால ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ
உங்களோட பீக்குக்கு போகணுன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த நேரத்தில் இவர் வந்து உங்களை கொஞ்சம் அமைதிப்படுத்தி சாந்தப்படுத்துகிறார் இல்லையா இது வந்து உங்கள் கேமில் எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இன்ஃபேக்ட் அவர் தான் வந்து என்னை வந்து அந்த அக்ரெசிவாக நான் திரும்பி கம்பேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கருவியாக இருந்தது ஓகே உங்களை முழுக்க எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வடிகாலாம் மாறுது இல்லையா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவர் தான் ஹெல்ப் பண்ணார் அது எப்படி பண்ணணுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நான் யோசிக்கலாம் பட் அது எப்படி ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் ப்ராசஸோட பண்ணணும் வித்தவுட் அஃபெக்டிங் மை கேம் okay. <laughs> number of hours of practice mm. rehab recovery diet fitness indha mari vishayam vande chinna chinna da block a break panni adala neenga vande andha box a tick pannama vandinga ungalku anga vande organic a andha or confidence vande fake a irukum you are fooling yourself okay inga yomakesh oda indha rendavathu avatara irukku liya 2.0 nu solla liya sujith sir oda அந்த செஷன்ஸ்க்குலாம் அப்புறம் இல்லையா அதோட அல்டிமேட் ஒரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ரஞ்சி ட்ராஃபியில் மும்பை கெகேன்ஸ்டாக அடித்த அந்த ஹண்ட்ரட் இல்லையா அதை எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான இன்னிங்ஸ் நினைக்கிறீங்க ஐ வாஸ் வெரி லக்கி ஏன்னா அந்த மேட்சில் நடந்தது பட்டு சி இவ்வளோ வருஷம் நம்ம ஒரு மூணு நாலு வருஷம் கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் ஒரு ஒரு இடத்துல போய் சேர்றதுக்கு ஒரு இடத்த போய் அடையிறதுக்கு அந்த இடம் வந்து நீங்க ஆடுற ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லயே வரும்போது ஓகே லக் ஐ வாஸ் பிளெஸ்ட் அது தப்பா வேணா போயிருக்கலாம் எப்படி வேணா போயிருக்கலாம் அது ஒரு ரெண்டு மேட்சுக்கு அப்புறம் கூட வந்திருக்கலாம் பட் அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே வரும்போது ஐ ஃபீல் லைக் ஐ வாஸ் பிளெஸ்ட் பட் அது கேட் வை ஐ ஃபீல் ஐ வாஸ் லக்கி இட்ஸ் பிகாஸ் ஐ புட் த ஹார்ட் ஒர்க் ஓகே ஓல் ஹார்ட்டடாக ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் அந்த ஹார்ட் ஒர்க் போட்டதுனால தான் எனக்கு அந்த ஒரு மேடை அமைஞ்சிது ரைட் இது யூனிவர்ஸாக என்னான்னு தெரில ஏன்னா அது கரெக்டாக அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலான ஒரு ஸ்குவாடில் நான் இல்லை ப்ராப்ளம்ஸ்லேயும் இல்லை இந்த வருஷம் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தது பட் இல்லை பட் நீங்கள் நல்லது பண்ணால் நல்லது நடக்கும் ரைட் ரைட் நீங்கள் நீங்கள் பாட்டுன்னு உங்கள் வேலையை நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருந்துங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கமிட்மெண்ட்டோட ஆனஸ்டியோட நடக்கும் ரைட் அதுதான் இந்த வாழ்க்கையின் நீதியே அதான் இந்த யூனிவர்ஸ் இந்த எனர்ஜி இதெல்லாம் சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் இது உண்மை எனக்கு அப்போ தான் வந்து ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுது ஏன்னா அப்போ தான் கரெக்டாக ஒருத்தர் ஏன் ஒருத்தர் வந்து ஃபாஸ்ட் போலர் இன்ஜுரி ஆனோம் அவர் இன்ஜுரி ஆனதுனால நான் வர நான் உள்ளே வந்தேன் உங்களுக்கு <laughs> 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 பட் ஸ்டில் இவ்வளோ தூரம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரும்போது அந்த கடைசி செகண்டில் போயிட்டு இந்த ஒரு மீம் இருக்குது தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து சுரண்டிகிட்டே இருப்பார் ஓகே அப்படியே சுரண்டி வருவார் ரொம்ப தூரம் சுரண்டிகிட்டே இருக்கு இருக்குமே இதுக்கு மேலே எதுவுமே கிடைக்காது அப்படின் போது அந்த பிக்சரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தள்ளி இன்னும் கொஞ்சம் சுரண்டினார்னா சூப்பர் இருக்கும் இல்லையா கோல்டு இருக்கும் ஓ ஓகே கோல்டு இருக்கும் ரைட் ஸோ அந்த கட்டத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் சுரண்டினா கோல்டு இருக்கு அவர் டிசைட் பண்ணி இன்னும் சொல்லணுன்னா கோல்டு எடுத்துக்கலாம் பட் டிசைட் பண்ணிட்டு இல்லைப்பா இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோமே இன்றைக்கு மேலே என்னால் முடியாது அப்படின்னு போது திரும்பி போனால் யூஆர் மிஸ்ஸிங் அவுட் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இருந்தது கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரைக்கும் வந்துக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்குங்கும் போது என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க நீ ஏன் ஃபோன் பண்ணி கோச் கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பாலாஜி கிட்ட ஹெல் பாலாபாய் பாலாபாய் நான் வந்து போகிறேன் நெட்டில் அப்படின்ட்டு அவங்க சொன்ன போது எனக்கு செம ஈகோ நான் ஒரு அளவுக்கு ஆடியிருக்கேன் நெட் போலரா போகணுமா ஐபிஎல் விளையாடிட்டு நான் வந்து எனக்கு ஈகோ 
எனக்கு <laughs> 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 இப்போ வந்து நீ வந்து மூணு நாலு வருஷம் கிரிக்கெட் ஆடலை உன்னை தாண்டி நிறைய பிளேயர்ஸ் போயிட்டாங்க ஃபோக்கஸ் அவங்க மேலே தான் இருக்கும் திருப்பி நீ வந்து ஃபோக்கஸ் உங்க மேலே கொண்டு வரணும் நீ தான் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் யூ ஹவ் டு கோ அவுட் ஆஃப் யுவர் வே அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன் உன் ஈகோலாம் தள்ளி வச்சுட்டு உனக்கு இது நடக்கணும்னா நீ தான் போய் பேசணும் அப்படின்னா என்ன பேசுனீங்க பாலாஜி சார் பாலாபாய் கிட்ட வந்து ஃபோன் அடிச்சு பாலாபாய் இந்த வருஷம் நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து என்னோட பெஸ்ட் ஷேப்ல இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு ஃபீலிங் இருக்கு நான் கண்டிப்பா நல்லா பண்ணுவேன் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க நான் வந்து நெட்ல வந்து போலிங் போடுறேன் நான் போலிங் போடுறேன் நீங்க பாருங்க அப்படின்ட்டு அவரு இது எப்படி எடுத்துக்கிட்டாரு ஹி வாஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் ஓகே இப்போ நான் வந்து நெட்ல வந்து போலிங் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது மேபி ஹி தாட் கை வாண்ட்ஸ் இட் வெரி பேட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் So, I think uh, Kanit Karo is the head coach and Bala Bhai is the mm-hmm. uh, assistant coach. Mm-hmm. So, we went to the moon and bowling. They were... In the moon and the moon, I went to the net session. I went to the net session. I went to the net session. I gave it all. And they were... You know, 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 நீங்க நெட்ஸ்ல போடும் போது பாக்குறாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு ஈகோலா இப்பெல்லாம் இது இல்லையா அப்போ என் போக்கஸ் அவங்க மேலேயே இல்லை ரைட் நான் எப்படியாச்சும் நல்லா பண்ணணும் ரைட் இந்த சென்ஸ் எனக்கு இது ஒரு மேடங்க இந்த ஒரு சான்ஸ் நான் விட்டேன்னா அவ்வளோதான் ரைட் எனக்கு இதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் நிற்காது போயிட்டே இருக்கும் ட்ரெயின் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இருந்தது ஸோ மற்றவங்களை பத்திலாம் நான் யோசிக்கல எனக்கு ஒரு ஃபைனலாக ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு நான் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏராளமான <laughs> 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 இதே மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் ஒரு டெய்லண்ட் ரோடா ஆடி நான் அடித்தேன் ஸோ ஒரு ஒரு ஐடியா எனக்கு இருந்தது நான் அந்த மேட்ச் வந்து இந்தரோட தான் ஆக்சுவலி நிறையா ஆடும் இந்திரஜித் அவரோட தான் நிறையா ஆடினேன் ஸோ அவரு கூட ஒரு நல்ல ஒரு ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப்பு அவர் அவுட் ஆயிட்டாரு ஓகே அதுக்கப்புறம் ராயல் ஷாவோட ஒரு சரியான ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் அதாவது கிட்டத்தட்ட கண்டினியூஸாக ரெண்டு பேரும் அஞ்சு ஓவர் மேடு நாடும் ஓகே ஓகே எனக்கு அந்த கட்டத்துல வந்து ஒரு ஒரு தேயிலண்டரோட எப்படி பேசி ஆடணும் அது ஒரு ஆர்ட் தான் அது ஒரு ஆர்ட் அந்த சமயத்துல எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவங்களோட ஆடும் போது அவங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் அவங்க ஏ சூப்பரா ஆடுறா ஏ சூப்பரா ஒரு ஒரு பால் டிஃபெண்ட் பண்ணும் போதும் இல்ல நீங்க சொல்லணும் ஒரு அப்படிதான் நடந்தது நீங்க அந்த மும்பைக்கு அகேன்ஸ்டான அந்த இன்னிங்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்னுமே ஒரு அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி போகலான்னு நம்பி இருப்பீங்க இல்லையா ஆமாம் அந்த டைம் ஃப்ரேமில் எல்லாம் கை கூடிய வந்துட்டு ஆப்வியஸ்லி பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி என்னோடய கான்ஃபிடன்ஸும் சரி நல்லா பில்டப் ஆகி வந்துட்டு ஸோ எனக்கு என்ன தே ஏன்னா எனக்கு அல்டிமேட் கோல் என்னவா இருந்ததுன்னா ஆப்வியஸ்லி ரஞ்சி ட்ராஃபி ஆடணும் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஆடணும் ஓகே அதை தாண்டி வேர் ஐ ட்ரூலி பிலாங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஐபிஎல் ஐபிஎல் இந்தியா ஆடுறது வந்து கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் ரீச்சாக இருந்தது ஏன்னா ஐ வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி அந்த டைமில் பட் ஐபிஎல் ஆட முடியும் ஐ பிலாங் தேர் ஐ கேன் கெட் தேருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தது ஸோ அதான் லைக் நீங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு நல்ல ஆல்ரவுண்டராகவும் மாறிட்டீங்க கரெக்ட் கரெக்ட் அண்ட் விச் இஸ் ஆப்வியஸ்லி ஐபிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரவுண்டர் ஆல்வேஸ் அந்த ஒரு பேக்கேஜ் ஆமாம் அந்த ஒரு எக்ஸ்பேக்டர் தே ஆல்வேஸ் பிரிங் இன் டு த டீம் ஆனால் உங்களுக்கு அப்புறம் தான் தீபக் சகர் உங்கள் உங்களுடைய அதே மூலில் நிறைய பேர் வர ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா தீபக் சகராக இருக்கட்டும் தீபக் சகர் கூட அந்தளவுக்கு பெரிய பேட்ஸ்மேன் சொல்ல முடியாது அவரும் லைக் அந்த டைமில் இல்லை ஓகே அந்த டைமில் அந்த மோலில் வந்து 
ஹர்திக் பாண்டியா இருந்தாரு இன்ஃபேக்ட் வி பி சந்திரசேகர் இன்ஃபேக்ட் அவரு கோச்சா இருக்கும் போது அவர் இன்ஃபேக்ட் என்கிட்ட கூப்பிட்டு ஒரு விஷயம் சொன்னார் ஹர்திக் பாண்டியா இருக்க வேண்டிய இடத்துல ராதர் நான் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஹர்திக் பாண்டியா இருக்காருங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்டோட ஒரு 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 கான்வர்சேஷன்ல அவரு அவர் சாதாரணமாலாம் யாருக்கிட்டையும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாரு பிகாஸ் ஆஃப் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் இது நடந்ததுனால அவன் போயிட்டான்ங்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ லுக் வென் ஐ லுக் பேக் ஐ ஐ ஃபீல் ப்ரௌட் பிகாஸ் ஹர்திக் பாண்டியா வந்து நவ் இஸ் அ பிக் பிளேயர் இன் டர்ம்ஸ் இஸ் ஒன் மேட்சஸ் இந்தியாவுக்கு எவ்வளோ மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காரு மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு எவ்வளோ சர்வ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த லெவலில் அவரு வந்து வைக்கும் போது ஃபீல்ஸ் அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் நீங்கள் பேட்டிங்கில் இப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும்னு நினச்சிங்க ஏன்னா பொதுவாக பவுலர்ஸ் எல்லாமே ஸ்ரீநாத்தாக இருக்கட்டும் ஜகீர் கானாக இருக்கட்டும் ஒரு லாங் ஹேண்டில் அந்த மாதிரி தானே ஒரு பிளேயர்ஸாக இருப்பாங்க தூக்கி அடிக்கணும் பெரிய ஷார்ட்ஸ் அடிக்கணும் நீங்கள் எப்படி ஒரு ப்ராப்பராக நான் ஒரு பேட்ஸ்மேனாகவே ஆகணும்னு எப்போ நினச்சிங்க சி ஒரு விஷயம் ஒவ்வொரு ஐ மீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் முன்னாடி எனக்கு டீசெண்ட் டெக்னிக் இருந்தது பேட்டிங் ஆட முடியும் ரைட் அதாவது ஒரு டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் அடிக்க முடியும் தேர்ட்டி ரன்ஸ் ஓகே அடிக்கிற எபிலிட்டி இருக்கு பட் எனக்கு என்ன எனக்கு அந்த ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் நான் ஆடாத டைம்ல வந்து நான் திரும்பி கம்பேக் பண்ணோம்னா ஏதாவது டிஃப்ரெண்டாக கொண்டு வரணும் புதுசா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொண்டு வரணுங்கிற ஒரு விஷயம் நான் யோசிக்கும் போது எனக்கு பேட்டிங் எபிலிட்டி இருக்கு அதை ஏன் நான் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ நான் நிறைய வந்து பத்ரி கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சேன் அவர்கிட்ட எப்படி ஒரு நூறு எப்படி அடிக்கணும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஏன்னா ஒரு லெஜண்ட் லெஜண்ட் ஸோ நிறைய பேட்ஸ்மேன் தினேஷ் கார்த்திகிட்ட இன்புட்ஸ் கேட்குறதுங்க அபினவ் முக்கும் ஸோ ஏன் என்னோட சர்க்கிளில் யாரெல்லாம் வந்து சூப்பராக ஆடுறாங்க பேட்டிங் அவங்ககிட்ட இந்த இன்புட்ஸ் கேட்டு பத்ரி ஒரு விஷயம் சொன்னார் நீ ஒரு நூறு அடிக்கணும்னா மினிமம் நீ ரெண்டரை செஷன் ஆடணும் இரநூறு பால் ஆடணும்ங்கிற ஒரு விஷயம் சொன்னார் அது எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இட்ஸ் டக் ஸோ அதில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ ஒரு அண்ட் ஸ்லோவாக அது வந்து டெக்னிக்கும் லைட்டாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இட் ஸ்டார்ட் இட் கம்மிங் டுகெதர் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சு அங்கேருந்து அப்படியே ரஞ்சி ட்ராஃபிலையும் ரெண்டு நூறு அடித்தேன் ஒன் அகேன்ஸ்ட் மும்பை கம்பேக் மேட்ச்சில் அண்ட் மத்திய பிரதேஷ் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு பச்சை விக்கெட்ல என்னால அடிக்க முடியுது எஸ்பெஷலி எம்பி நல்ல ஒரு கிரீன் டாப் விக்கெட் ரொம்ப டஃப் ஒரு கிரீன் ட்ராக்ல வந்து அந்த டைம்ல வந்து எங்களோட டாப் ஆர்டர் வந்து ஒரு கொலாப்ஸ் இருந்தது அங்க போயிட்டு நானும் ஜெகதீசனும் அடித்தோம் அந்த மத்திய பிரதேஷ் கேம் மும்பை கேம் வந்து நானும் இந்தரும் பண்ணும் போது இட் இஸ் மோர் சாட்டிஸ்ஃபைங்ல பொதுவாக ஒரு உங்களோட செகண்டரி ஸ்கில் வந்து நீங்கள் வளர்த்துக்கும் போது உங்களுடைய ப்ரைமரி ஸ்கில் இன்னுமே ஒரு வேற லெவல் ஒரு ஒரு கான்ஃபிடன்ட் கிடைக்கல கரெக்ட் இட் இட் ரப்ஸ் ஆஃப் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு மேட்ச் கிளியராக ஞாபகம் இருக்கு நான் ஒரு 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 பே ஒரு ஒரு ஃபேஸ் இருந்தது விக்கெட்டு ஒரு ரெண்டு மேட்ச் விக்கெட் எடுக்கல நான் சொன்ன எம்ஆர்எஃப் மேட்ச் நூறு அடிச்சேன்ல ரைட் அந்த மேட்ச் நான் நூறு அடிச்சேன் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு போலிங்லேயும் வர ஆரம்பிச்சு நான் அங்கே ஒரு த்ரீ விக்கெட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்படியே லைக் இட் ஸ்டார்ட் அட் ரப்பிங் ஆன் ஈச்சர் ஒரு மாதிரி ரெண்டுமே வந்து வாஸ் புல்லிங் ஆஃப் ஈச்சர் உங்களுக்கு செக்யூராக இருக்கு இல்லையா ஆமாம் இது போனால் இது கரெக்ட் ரைட் அது ரொம்ப சி ஆஸ் அ ஆஸ் அன் ஆல்ரவுண்டர் டபுள் டபுள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் டபுள் லோட் எடுக்கணும் ஓகே போலிங்கும் போடணும் ஃபாஸ்ட் போலர் வேற பேட்டிங்கும் நீங்கள் வந்து ஆஸ் அ பேட்ஸ்மேன் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பால்ஸ் ஆடும் போது உங்கள் ஃபிசிக்கலி உங்கள் பாடி மென்டலி நீங்கள் ஒரு த்ரீ டே கேம் ஃபோர் டே கேமில் எவ்ரி டே நீங்கள் வந்து ஸ்விட்ச் ஆன் ஆகும் ரைட் ரைட் பட் அது வந்து ஹார்ட் ஒர்க்கு சேலஞ்சு அதுக்கான ஒரு பலன் என்னன்னா யூஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் சம் வே ஆர் தி அதர் டு த டீம் ஸோ எப்படியாச்சும் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஒன்று பேட்டிங்கில் இல்லாட்டி போலிங்கில் ரைட் ஸோ யூஆர் ஆல்வேஸ் you have an option mm-hmm. confidence mm-hmm. ungalku vande thirupi kondu varadhukku ungalku opportunity irukku mm-hmm. ella nalla poitirunga kalakattathile type 1 diabetes abdingra oru vishayam vande ungalku theri vandha bodu eppadi irundhuchu ellame ithana varsha poraatam ore nimishathile sukkunura odanjidhu appdi nenachingala illa taandi varala nenachingala
அன்னைக்கு மேட்சில் ஏதோ எண்ட் ஆஃப் டேஸ் பிளே ஐஸ் பாத் எடுப்பேன் ஐஸ் பாத் எடுத்துட்டு வெளியே வரும் ஃபுல் கிராம்பு ஓகே ஹோல் பாடி இந்த மாதிரி நிற்க முடியல எனக்கு இங்கெல்லாம் கிராம்ஸ் வந்து நான் கிராம்ஸ் நார்மலாக வரும் ஸ்போர்ட்ஸ் பட் இந்த மாதிரி ஹோல் பாடி கிராம்ப் ஆகிறது வந்து இட் இஸ் வெரி நியூ அண்ட் எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து இப்போ வேளாச்சேரியிலேருந்து நம்ம இங்கே வரணும் எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எனக்கு வந்து ஐ நீட் டு ஐ நீட் டு கோ டு ரெஸ்ட் ரூம் ஓகே எனக்கு யூரின் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸ்டாப் ஸ்டாப் ஆகலை என்னன்னே புரியல என்ன நடக்குது நான் வீட்டுக்கு வந்தேன் என் பொண்டாட்டி கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு அவங்க வந்து எமர்ஜென்சிக்கு போகலாம் அப்படின்னா நான் ஆஸ் யூஸ்வல் அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஏன் மறுபடியும் ஒரு ஈகோ ஆமா ஈகோ இல்ல எனக்கு பயமானுக்கே இல்ல எதுக்கு வேணாம் அதெல்லாம் வேண்டாம் விட்டுரே வேண்டாம் அப்புறம் போய் பார்த்தா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சுகர் என்ன எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அந்த சமயத்துல ஏன்னா ஒரு ஆக்சுவலி கிரிக்கெட்டிங் சர்க்கிள் தமிழ்நாட்டில் கேட்டீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்டுன்ட்டு என்ன சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ட்ரைனிங் பண்ணுவேன் அந்த அளவுக்கு ஃபிட்டாக ஸ்ட்ரென்த்து வெயிட்டிங் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பவர் லிஃப்டிங் எல்லாமே பண்ணும் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது ரொம்ப ஷாக் ஐசியூவில் ஐ வாஸ் அட்மிட்டட் ஃபார் டூ டேஸ் அதுக்கப்புறம் பிகாஸ் ஐ வாஸ் கம்பேக் பண்ணுற அந்த ஒரு ஃபேஸில் இருந்ததுனால கிரிக்கெட் ஆட முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு இருந்தது என் பொண்டாட்டி கிட்டேயும் நான் தான் கேட்டேன் என்னால் கிரிக்கெட் ஆட முடியுமா அப்படின்ட்டு சேனல் டாக்டர் கிட்ட ஆமாம் சேனல் டாக்டர் கிட்ட அதான் கேட்டேன் ஸோ அப் அந் ஃபோக்கஸ் எல்லாம் கிரிக்கெட்டில் இருக்கும்போது இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆர் இதோட இம்பேக்ட் எனக்கு ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆடிடலாம்ல எப்படியாச்சும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆடிடலாம்ல அப்படி ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு இருந்தது பட் த்ரூ த இயர்ஸ் இது நடந்தது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து ஐ வாஸ் டயக்னோஸ் ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் செவன் செவன் இயர்ஸ் ஐ பீன் ட்ராவலிங் வித் ஓகே வெரி ரிஸ்கி ஆக்சுவலி வெரி வெரி டஃப் இப்போ தான் எனக்கு வந்து அப்போது வந்து அந்த ஒரு அந்த வேகம் அந்த ஒரு அங்கர் அந்த மோட்டிவேஷனில் வந்து எப்படியாச்சும் பண்ணிடலாம் நம்மளுக்கு அல்டிமேட் கோலி தான் இது இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் துணிஞ்சு இறங்கிட்டு ஆமாம் அதுவும் இறங்கிட்டோம் ஹெல்த்து தானே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு யோசனை இருந்தது பட் ரொம்ப ரிஸ்கியான ஒரு விஷயம் ரைட் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்க்கு அப்புறமும் நீங்கள் விளையாடிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு இல்லையா அந்த தருணை என்ன ஸோ அந்த தருணம் வந்தது வந்து ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் கம்பேக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வந்து நான் வந்து ரஞ்சி ட்ராஃபி விஜய் ஹசாரே ஆடிட்டு இருக்கேன் ஃபார் தமிழ்நாடு இன் அசாம் ஐ மீன் வர்சஸ் அசாம் நம்ம ஐஐடி கிரவுண்டில் ஆடிட்டு இருக்கோம் அந்த மேட்சில் ஒரு பாலில் டைவ் அடித்து டைவில் ஜம்ப் பண்ணி பால் பிடிக்கும் போது பவுலிங் போட்டு கீழே லேண்ட் ஆகும் போது ஒரு இன்ஜுரி ஆகிடும் ரைட் அகெயின் நீ ப்ராப்ளம் நீ இன்ஜுரி ஆகிடும் கிரேட் த்ரீ ஏசியல் டேரு அண்ட் அன்னைக்கு முடிஞ்சிட்டு வந்து நான் வந்து என் ஒய்ஃப் கிட்ட அழுதுகிட்டே சொன்னேன் இந்த சென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இமோஷ்னலாகவே சொன்னேன் இமோஷ்னலாக வந்து ஐ திங்க் ஐம் டன் திஸ் இஸ் இட் அப்படின்ட்டு பட் வெரி இமோஷ்னல் டைமில் இருந்தேன் ஏன்னா தமிழ்நாடு வந்து கம்பேக் பண்ணிட்டோம் ரஞ்சி ட்ராஃபி ஆடுறோம் அந்த வருஷம் அதுக்கு முந்தின வருஷம் தான் மும்பை இந்தியன்ஸ் செலெக்ஷன்ஸ்க்கெலாம் எனக்கு ட்ரையல்ஸ்க்கெலாம் என்ன கூப்பிட்டாங்க ஸோ திங்ஸ் வேர் லுக்கிங் அப் ஓகே ஸ்டார்டிங் நான் ஐபிஎல் ஆடணும்னு நினைக்கும் போது சரி நம்ம வந்து ட்ரையல்ஸ்லாம் கூப்பிட்றாங்க இதே மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ணால் நம்ம வந்து இன்னும் ஒன் இயரில் நம்ம ஆடிடலாம் சம் ஆஃப் வில் கெட் தேர்ங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும் போது இது ந திடீர்னு நடந்தது அகெயின் ஒரு இன்ஜுரி அகெயின் ஒரு சர்ஜரி பண்ணுங்கிற ஒரு 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 டிசிஷன் எடுக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது சரி ஓகே பண்ணிடலான்ட்டு இறங்கணும் திரும்பியும் சர்ஜரி மும்பை போயிட்டு சர்ஜரி தின் சாப்பாடி வாழா அவர்கிட்ட தான் பண்ணேன் திரும்பியும் வந்தேன் கம்பேக் பண் கம்பேக் ஐ மீன் திருப்பியும் ஒரு ஒன் இயர் ரியாபு அதெல்லாம் திருப்பியும் பண்ணோம் கம்பேக் பண்ணேன் பட் இந்த வாட்டி இட் வாஸ் நாட் த சேம் ரைட் இட் வாஸ் ஒன் வெரி டவுட்ஃபுல்லாக இருந்தது எப்படி நம்ம கம்பேக் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு ஓகே ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் த டெவில் ஒரே நிமிஷம் நான் சொன்னேன் டாமி சிம்ஸ் ஓ ரைட் 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 கம் யார் 
So, oh, yeah. how are you? Greggy, 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 how are you? What's this? You got a TV so, show now. Mangale, I didn't know you were going to tell So, I was just, I was just yeah. telling them how Tommy Simsek and Gregory King had helped me towards, uh, <laughs> during my surgery time. Right. So, the interview is about that. Ah. And speak of the devil, yeah. they, they both are here. Yeah, we found right this little path. How good is it? <laughs> Lifestyles as a rich and poor. You must be very lucky to live here and have this available. <laughs> Not as lucky as you are. <laughs> How about things? They're good. Good, <laughs> good to see you. Interview. We'll catch up. Yeah, on. yeah, we will. We will. Uh, see you, see you, you Good to see you, King. Okay. Hey, everybody, not facing not that time. Right. So, that uh, like 2018. And the match up decided to come back. After that, I came back in 2019. Okay. TNP was on TNP. Right. Uh, but it was not the Open same. Open or opening? Yes, yeah, opening and batting. So, half fit. Okay. Fully okay. completely fit. Okay. But the opening, opening was on TNP. Half fit and opening was on TNP. Yes, yes. It was a situation for the team. It was a situation for the team. But uh, again, uh, I was not completely fit. I think in 2019, like COVID happened, mm -hmm. everything was shut. Okay. So I had time to think a bit. Nara de, itramba namba, idhi ke. Na yeda noki namba poro. Okay. Yena yena ke chinnna vishlen na cricket arna de oru oru vishyathi ka. India arna. Right. Cheri okay. India vande okay arna mudila okay fine. Aye upor IPL erige. IPL vande oru nalla oru platform. Okay, that at least starts with me. That's why I don't know what I'm saying. Why should I continue playing? That's the motivation. That's the ultimate motivation. Decided. 2020, December. One day before the World Cup. Okay. Decided. Okay. 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 And in the birthday, there is a new start. Okay, right, right. There is a new start. If you think about it, there is a trip to our trip. We went to a travel in the 10th century. If you think about it, there is a trip to our trip. Yes, there is a trip to our trip. There is a trip to our trip. Right. Like, like, there is a trip to our trip. Number nenek cede, orang love ke adan cede, and and more than me playing or IPL or Ranji Trophy award, it is proving people. It was it was just proving to myself also, proving to me that and nala terima comeback panna udio, and nala terima onde one thirty five podo mudio, and nala terima onde oru all rounder a irukum mudio, kira oru visho, which sort of and oru satisfaction adan cita, and oru Moksham. Okay, right. Moksham. That's the right word. Now, what do you think about the Yomagesh and the Yomagesh? If you look at the Dadi, you can see the Yomagesh. Do you have any other Yomagesh? I'm going to go to the Yomagesh. Okay. The character is completely different. The last three years, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you in the commentary, obviously. But I'm going to talk to you in 360 degrees change in terms of my character. Okay. I don't want to talk about this anymore. Right. Probably 4-5 years down the line. Before. Before. I don't want to talk about this anymore. But obviously commentary... I announced the 2020 retirement. I announced the 20 December. I announced the 2021 January in Star Sports. Okay. I approached the commentary. Right. I approached the commentary. So... That's the end of the day. Right. Cricket is a big deal. Yes, it's a big deal. It's a big deal. It's a big deal. You've got a lot of cricket. 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 Life. Right. I'm not a cricket. Right. Probably if I choose cricket, I choose to choose to choose to choose to choose. I don't know if I'm happy with that. I don't know. I don't know if I'm happy with that. But now, what I'm doing is that I'm doing a lot of things. 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 Still, people remember me. 
ஒரு பத்து லட்சம் பேர் பார்க்குற ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல நான் இருக்கேன் ஓகே ஸ்டில் ஐ எம் ரெலவெண்ட் ஸ்டில் என்னால் வந்து நான் 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 பேசுறத வந்து பீப்புள் ஆர் லிஸ்னிங் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி வந்து நிறையா பேருக்கு அது ஒரு 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 நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்கு போது இதெல்லாம் வருதுன்னா இதெல்லாம் நடந்திருக்குன்னா இவ்வளோ பேர் நம்ம இப்போ நாளைக்கு நான் இங்கே வெளியே போனேன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து நீங்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் கமெண்ட்ரி பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா கிரிக்கெட்னால தானே கிரிக்கெட் ஆடுறதுனால தானே ஸோ இவ்வளோ டெஃபினெட்லி கிரிக்கெட் இஸ் எவ்ரி திங் உங்கள் கனவு ரிட்டையர்மெண்ட் வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்க இந்த மகா சிவராத்திரி வாரத்தில் ஓர் அற்புத வாய்ப்பு தமிழ்பால் பொருட்களை தமிழகம் முழுவதும் விநியோகம் செய்ய விநியோகஸ்தர்கள் தேவை விநியோகஸ்தராக இருக்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட் தேவையில்லை உணவுப் பொருட்களின் விநியோகஸ்தராக இருக்க வேண்டும்